百花楼的春花姑娘。嗯，好香啊！来，让爷亲一个。嗯饭的，想吃烧鸡呀、啊？有钱吗？这便宜可不是那么好占的。哎，就是他！啊，这是你的路上，追上，追，是你的。好汉美名扬，脍炙人口传四方。竹板打得嘎嘎响，说的故事响叮当。哎，那位说了，老头你说什么呢？别着急呀、啊，听我慢慢往下说。哎，看看您的嘴。话说胶中的地界好，物产丰富。快点，哎呀，进去了。哪儿啊？走走走。无奈是不欺人自居，欺人来自关东军。这关东军从何处来？他就是跨海往东，夺人居。夺人蛮夷为教化，烧杀掠夺夺人妻。胶东的百姓多受害，水深火热遭人欺。正在这时，救兵到，八路武装保地方，四方武林齐响应，英雄好汉是聚义堂。中华儿女血性起，是唤醒雄师谁敢欺？鬼子汉奸齐颤抖，日本天皇快断头。咱们神州和平有日期，八路的功劳数第一。您拿好啊！我说。那黄明峰、苏楚乔真有那么神？子弹都打不到他们？那是，我跟你说，小鬼子听到他们的名字都得吓得尿裤子。可我听说他们被日本人给杀了，听谁说的？镜湖说，这些个大侠个顶个都是绝世高手，小鬼子能杀了他们？快，太清，行，行，给我围起来！哎，太清，这边。哎，起来，你不让开。你们要干什么？太君，我们都是良民。你们这些说书的，散播谣言，胡说八道，辱骂皇军，还敢说是良民？都给我跳好了！皇军说了，凡散播谣言者，一律当乱党抓起来！别跟他们废话，谁不带走？抗
生日一侠美名扬，我们娇冬儿女不甘落后齐上场，最侠现身咱小镇，今天就要轮到你。好，八哥，混账！老板，来壶酒。啊，好。给。酒怎么还不上来呀、啊？你干嘛老跟着我？姑娘，咱家那几姑娘姑娘别走别走。我一看你就知道你是个好人，我就是想喝酒。哎，你看我这酒壶里酒都空了，呃，酒瘾又犯了。那身上有没有钱？呃，你这酒给我一口，就一口。不行。就喝一口。老汉，我今年六十三，肩不能挑，手不能提，练就这一副薄嘴皮。今日说书，我这不图名来，不图利，只为告诉鬼子一句话：我们中华儿女不堪耻辱，来杀敌。死有何惧？大哥，说说吧，你活得不耐烦了？呸！八、嗯、嘎！你干嘛？哎呀，你不能去，你现在不能过去。快！老婆，我再也不喝酒了。这次你快饶了我吧！啊！叔叔的好，老头子，这是没戏，干爹，干爹。不是百花楼吗？爷们儿来的地方，没错、啊。这不是白天那个臭要饭的吗？你想想，啊，自己找上门来了。走，哎，大哥，白天我就亲了春花姑娘一口，呃，这不，呃，我想来好好跟她亲热亲热啊。啊！你们这些狗眼看人低的家伙，闪开！哎呦，这位爷一看就是真人不露相啊！啊，拿着，给我来两壶好酒。好嘞！爷，里边请，我给你介绍几个新来的姑娘。哎，姑娘们，招呼着啊！最近怎么一直都没来呢？我这不是来了吗？这得罚你。哦哦。哎，喝不喝？喝。嗯。<笑>来亲一下，嗯嗯嘛。爷，您要的好酒。嗯，呃，春花姑娘呢？春花姑娘就在隔壁，一会儿就过来。呃、让她快来。哎呦，大爷还是个急性子。啊、快点快点<笑>哎呀，别浪费了。结婚了。
你杀完人了，要我替你擦屁股，你太不够意思了吧？哎，你别走啊！哎呀！兄弟，你又欠我一个人情，我要求不高，来壶好酒就行。去了，一晚上欠我这么大的人情，给我来壶好酒都不愿意，小气，和我自己的。这百花楼的酒真他娘难喝。是谁呢？原来是个日本小娘们儿。一、二、三、四，还带了四个帮手，看起来长得不错，比那百花楼的春花姑娘长得还漂亮。怎么着？要不你过来，啊，让爷好好的疼疼你。哎，我可告诉你啊。本爷可是大名鼎鼎的醉侠蓝如剑，给我上！哎呀！真难听，嗯，用不着临阵磨刀吧。简直就是废物！知道我祖师爷是谁吗？祖启儿。
我不打，但是侵略者必须赶出中国。我说你也来得太晚了，我的酒呢？哎，我说你那珠子有毒。黑衣人是什么人？竟然用这种下三滥的武器！不可能，我是亲眼看见刘天胜死的。难道是你妖？他还没有死，一定是他。哎，我知道你是谁，你不就是那个说书先生的干闺女吗？啊？不过有一点我弄不明白，哎，那绣花针你是怎么会用的？那应该是刘天胜刘大侠的绝活啊！哎，呃，你叫什么名字啊？别跟着我！哎，你不告诉我名字，我去哪儿找你啊？你还欠我一顿好酒呢。酒呢？拿来。我还救了你一条命。那就更得知道你的芳名了，不然我怎么报答你的救命之恩呢？让开！否则，别怪我对你不客气。我要是不让呢？你不让就不让。化骨绵掌，你是女妖苏楚乔？我就说嘛，小鬼子说你们都死在山西了，老百姓不信，我也不信。再说，昨天那女鬼子那两下。根本治不了你。你是说我是女妖苏楚乔？对啊。哎，我说你就别装了。虽然刚才那一掌，你只用了三成功力，但要不是我躲得快，昨天晚上你就算是白救我了。再说了，这普天之下，能把这化骨绵掌练到这层境界的，除了女妖苏楚乔之外，绝对不会有第二个人。苏女侠，苏女侠。啊，各位乡亲们，各位乡亲们，我现在宣布个事儿：昨天晚上，这两个人杀了皇军副部大佐，如有发现者呀。马上举报，皇军赏十块大洋，听明白了吗？听明白没有啊？可是十块大洋啊！站住！嗯，嗯，干什么呢？哎，军爷，一出来就丢人现眼，还不赶紧挡上，吓着军爷了
。啊，君爷，对不住啊。简直就是空中飞人呐、啊！我来介绍一下，这位就是我们纵队的司令员刘司令。啊，他就是鬼魂铁虎。铁虎，向刘司令问好。好。铁虎同志，你现在已经是一名八路军战士了，收起来。八路军战士呢，就应该有八路军战士的样子。铁虎听令，向司令员敬礼。刘司令，敌后突击小分队，铁虎向您报道。<笑>好，啊，嗯，不错，铁大侠，走，咱们过去说话。啊，来来来来来，刘司令，这边坐。啊，怎么样，伤都好了吧？报告刘司令，伤全好了。好，坐坐坐，啊，坐下。啊啊，刚才一看你的身手。就知道，你应该恢复的差不多了。让我看呐，怕是比以前更厉害了啊！你觉得呢，铁虎？还行，大哥，在养伤的这段时间，我一直在琢磨师傅教给我的功夫。嗯，有了一些心得，轻功好了很多。好，这说明啊，你悟透了师傅所教的心法。哎，手指上的功夫呢？还没有试过。刚才我还以为你把鸽子捏死了呢。鸽子不欺负活物，它很善良，不该死。说得好，自古侠客都是胸怀大爱之人。铁虎同志之所以成为侠，名副其实啊。谢谢刘司令的夸奖。铁虎只是觉得，不该做的就不做。好，说得好。善者都是由心而发，装是装不出来的。嗯，铁虎同志。听说你的鹰爪功可是如雷贯耳啊！今天能不能让我这个司令员开开眼呢？我，啊，大哥，我，怎么，你连司令员的面子都不给了？哦，不不不，不是，我是怕司令员看笑话。哎，那就更应该露出点真功夫啊！啊，既然刘司令想看，那铁虎在这里就献丑了。好，好，好。好，刘司令啊，献丑了。你谦虚了，你的鹰爪功名不虚传呐。啊，我看呐，是比以前更稳、更准、更狠了。要是大鹏扔的砖，我就不一定能抓得住了。啊，云峰啊，铁虎，你们也不要太伤心了。刘天胜和杜大鹏都是大英雄，人民不会忘记他们
他们的英勇无畏和献身精神，正激励着我们全体军民，以更加饱满的斗志和信心，投入到打击日本侵略者的战斗中去。我一定会给他们，会给他们报仇。好，天虎，我跟你说，大哥，是不是有新任务了？黄营长，胶东的地下党传来消息说，他们在威海发现了苏楚乔。苏，苏姑娘。嗯。太好了。小钟，马上给铁虎办理出院手续。是。哎，警官，警官。冰糖葫芦嘞。这小日本最近还挺猖狂，你们听说了吧？鬼子在湖北那边打赢了，打垮了国军一个军呐，不是一个军，是几十万人呐，几十万人。这守浏阳的国军呐，虽说没把这浏阳守住，可这鬼子也被打死好几万呐，是吗？不是几万，是十几万啊！十几万，国军打得非常英勇，要不是供给线。被鬼子掐断，最后弹尽粮绝。哼，小鬼子死再多人，他也拿不下浏阳城。哎，国军这是孤立无援呐！听说这浏阳城外是尸横遍野，血流成河呀！哎呀，老人家，别叹气。只要咱们中国人团结一心，这些小鬼子蹦跶不了几天。说得好。这小鬼子呀，长不了。对面屋顶有人，待会儿可能有情况，看我的眼色行事。会不会是苏姑娘？只要等她出手，才知道。没事吧？怎么样？哎，小飞什么人？咏春传人，人称神拳小子，柳迎春。你问我是谁？说出来吓死！你这黄毛丫头，口气倒是不小
，那你听好了，我就是黄明峰的师妹穆雪飞，今天就是来取你们这些小鬼子的狗命。雪飞，黄营长，她真的是你师妹吗？这个死丫头。嗯嗯嗯，以多胜少算什么英雄？我一个人就够。这就，这个老头潇洒了，太莽撞了。妹的武当论剑有八成火花了，我看那个咏春小子也不错。我说你们两个也太差了，两个人还打不过人家一个，哼，真没用啊！<笑>我们还没打完呢，你怎么知道我们打不过他们？蓝如剑，哎，是你啊！这前两天挺漂亮一小妞，今天换了这身衣服，不男不女，太丑了！<笑>终于出现了，雪、哎哎、飞。你没伤到吧？走开，还神拳小子呢，丢人！上！啊时候在约好的地方见面，我来掩护你们。你快走吧，听指挥。我盯住那个沙漠。好，他的特别行动队马上就要到了，我去拦住他们。切记，千万不能恋战。是。
那个耍太极的，就是大侠黄明峰。哦，铁虎大侠加上黄明峰，今儿个咱们可算开了眼了。嗯，还有绣花针、铁头侠，哎，还有那个女妖苏楚乔。要是他们在的话，这小鬼子的日子可就不好过了。可我听说他们都，都死了。哎呀，一身的臭嘴呀、啊！我跟你们说，他们不会死，他们永远都不会死。你们呀，就等着看好戏吧，你们。你们就等着瞧吧！真是胡闹！怎么了？人家千辛万苦来找你，却板着一张脸。你怎么跑到胶东来了？当然是为了找您啊！找我？在下柳迎春，我们要跟着黄大哥参加八路军。什么我们呀？我跟你有关系吗？我跟我师兄说话，关你什么事儿？雪飞，师兄，我根本就不认识他。雪飞。好，只要是真心抗日，我们都欢迎。嗯，师兄，我根本就不认识这个人嘛。你不认识人家，人家刚才还舍命救你呢。哼，还是大哥讲道理。本来就不认识嘛。哎，你怎么能说不认识呢？从湖北到这儿，这一路我们不都是一路在一起的吗？还有，在山西平遥，我们还一起吃饭喝酒来着。你说你要找你大师兄黄明峰？那天，我们还一起杀了好几个鬼子。我不要你跟着我，谁让你帮忙了？非得跟着我？这怎么能是跟着你呢？我也是找大英雄黄明峰的，只不过好巧，我们同路。哎，我说这位兄弟啊，我说句公道话啊。这位大哥，请讲。哎，我看见你这几天一路啊。的确跟着人家姑娘来着。哎，我我就是嘛，师兄，你看，我不让他跟着我，他非得跟着我，赶都赶不走。哎，我说你这姑娘也真是啊，正所谓相逢何必曾相识，既然你们两个有缘同路的话，又何必要拒人千里之外呢？就是，你这人怎么回事？你帮他还是帮我啊？哎，雪飞，哎，醉酒之人的话不必当真啊。嗯，我就不在这儿跟你们瞎搅和了。告辞。哎，蓝兄弟，请留步。你知道我是谁？当然，能把醉拳和绳镖研究的这么精通的，在胶东大地上找不出第二个。看来人怕出名，猪怕壮。这位大哥，找我有什么事儿啊？看得出来你是个痛快人，我也不拐弯抹角。在下黄明峰。抗日敌后突击队队长，蓝兄弟连杀五名日本军官的事，我早有耳闻，佩服。所以我想，请你加入我们的抗日敌后突击队，咱们共同抗日。加入八路军，跟你混啊？你暂时可以这么理解。那我得试试，你是徒有虚名还是真有本事？好，你说怎么试吧。怎么个比法？谁先倒下，谁就算输。我赢了怎么样？如若你赢了，我就尊你为大哥，从此任你差遣。君子一言，驷马难追。师兄，他可是酒鬼呀、啊！你怎么喝得过他呀？你还没看出来呀、啊？今天这酒必须得喝。来，等等，怎么，没喝就怕了？是怕了。你们看看，现在我们是什么处境？山木正在四处搜捕我们。如果鬼子追来了，我们两个都喝趴下了。没有如果，在这胶东地界上，能把醉拳和绳镖融会贯通的，找不出第二个；但是，能把我醉侠蓝如剑喝倒的，连一个都没有。姓蓝的，别把话说得那么早。哎，早不早，得在酒桌上见分晓。<笑>好，等会儿鬼子真要来了，我们一起上。好，没问题。喝，美酒当前，佳人在侧，能与英雄共饮几杯。如果再能多杀几个鬼子，我蓝如剑死而无憾。喝，好。
，师兄，你赢了！快让蓝兄弟躺下。这样就好了。哦，嗯，嗯，师兄，啊，小白，嗯，把我扶那儿去。哦，哎，慢点儿。师兄，你干嘛对他那么好呀？他，他是个人才。你想让他加入小分队？嗯，要不然，我干嘛跟他那么喝酒啊？啊，黄大哥，你刚刚用的是什么功夫啊？干嘛告诉你啊？我可警告你，你敢说出去，我割了你舌头！哎，雪飞，不可无礼啊！什么人？你们什么人？都是自己人。刘大侠，你的警惕性很高吗？我来介绍一下，这位是我们突击小分队的钟小贤。这位呢是铁虎。哦，原来是神枪手钟大侠和鬼魂铁大侠。刚才真对不起，在下李迎春。哼，见过小兄弟。没关系的，保持高度的警惕性还是十分有必要的。黄营长，这是怎么了？啊。跟那酒鬼比酒来着，比酒？嗯，对啊，你看，把酒仙蓝大侠都给喝趴下了。黄营长，你没事？哎，他们没事儿、哎。大哥，啊，醉酒伤元气啊！为了蓝大侠能加入我们，伤点元气也值。女妖在哪里？报告山姆中佐，女妖已经被我们死死围困在这座院子里。你做的非常好，属下愿意随时听候中佐的差遣。哼，今天我一定让他死无葬身之地。<笑>没想到这么快就要见到女妖了。我一定会完成任务。春熙，要变天了。师傅，对付一个女妖，有我们就够了。您去一旁休息。
密码本呢？密码本在我这儿。好，走。啊大哥，你怎么会在这里？大哥让我暗中保护你，确保密码本万无一失。这么多皇军士兵都拦不住你们，包括我青龙会最出色的十二个弟子。山木说的没错，不能小看你们。你是鬼魂铁虎，你是女妖苏楚乔，我说的没错吧？中国是我第二故乡，鄙人自小就来到中国拜师学武。在这个美丽的国家，一待就是十五年。我很喜欢中国，但我最终还是离开了它。知道为什么吗？因为在中国已经没有人能够做我的师傅。哼，狂妄至极的狗贼！中国是一个文明古国，恭谦礼让是中国人的美德。你很没有礼貌。就你们这群狗贼！还配得上谈公千里账？二十年前，南拳王和北腿王都曾经是我的恩师。怎么样？恐怕你也就这个本事吧。小姑娘，二十年前我拜师学武的时候，你还姗姗学步呢。
我的中国功夫怎么样？如果你们还不投降的话，我就要杀了你们。但是在临死之前，我会让你们见识一下从来没有见过的中国功夫。怎么样？是死还是活？你说你对付这种人，还需要搭上自己的命啊？师傅是怎么跟你说的？先用绣花针，再用飞剑，最后用迎飞伞。哼，这鬼子早见阎王去了。嗯，请问你是？哎，哎，你这个鬼丫头，怎么连师傅我都不认识了？师傅，云空大师，你怎么来了？哎，铁虎，这丫头她怎么回事啊？说来话长，我等会儿再跟你讲。峨眉传人静悟大师把毕生的绝学传给了一个法号叫云空的女弟子，想必你就是那个老太婆。什么？你敢叫我老太婆？哼！天虎，你带楚乔先走。今天姑奶奶我要好好的教训教训这个出言不逊的王八羔子。云空大师，小心！哎呀，少啰嗦。多一本事。二十年前，你杀死了教会你南拳北腿的两位师傅，后来又毒死了少林寺的法空大师。刚才你的那招拨云见日，分明是太极宗师张真人的自创。看来，你又投到了张真人的门下。那张真人的暴毙。你肯定脱不了干系，<笑>脱不了干系又怎么样？我就是要把你们的中国功夫彻底消灭，把你们这些狂妄自大的家伙赶尽杀绝，让我们的日本武术一统天下。你这个不知天高地厚的东西，今天我要替南拳北腿王和张真人铲除你这个败类。<笑>就凭你？老太婆。
师傅，怎么样？没事。追！哎，别追了。老巫婆，来日方长。就这儿。好，我们等会儿。你这死丫头，跑到哪儿也不打个招呼，害得爹到处找你。师傅，你怎么跑到这儿来了？是我带他来的。小哥，啊、我来晚了。呃、不晚。师傅、嗯，你刚才怎么不直接杀了那个老鬼子？哎呀，师傅怎么说也是个有德行的人呢，总不能背后给人下手吧？哎，一清道长，你说是不是啊？嗯，银姑说的是。爹，他们不是人。嗨，他就是畜生，也得让他死个明白，不是？嗯，明峰，你带领雪飞他们先走，我和云姑来断后。好，嗯，去吧，走吧。你师兄伤得不轻，赶快走，走，走。走哎，师傅，谁也不许轻举妄动。这老鬼子还挺知趣的。嗯，道长，咱们走吧，别让孩子们担心。嗯，我也正有此意。走，走。哎，师傅，中国的武术深不可测，我们根本就不是这两个老鬼的对手。快，快！情况，狗就叫了一声啊！通知大伙马上转移。
我说道长，露两手。挺舒服的吧？不错呀西边有鬼子，鬼子把整个村子都包围了。东边往前是码头，鬼子更多。后山也有鬼子，人数还不少。大哥，魏队长的船就在前面。看来只有这一条路了。你休想逃出我的掌心！给我追！嗨嗨嗨！
。黄明峰，没想到我们这么快又见面了。陈忠，你们先上船。哼，你们认为能逃得出去吗？别太高估了自己。风。
수군이야. 想过我这一关，不容易。呀！呀！